வணக்கம் திரும்பி நம்ம இன்னொரு வெல்டிங் ப்ராஸோட வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கேன் டூ யூனோ த லேத் மிஷின்ஸ் கேன் டூ மோர் தேன் ஜஸ்ட் மிஷினிங் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இந்த வீடியோ கிளிப்பை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா லேத் மிஷினில் நம்ம எப்போவுமே மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அதிகபட்சம் போச்சுன்னா வேறு ஏதாச்சும் த்ரெட் கட்டிங் இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் தான் நெலிங் கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை தவிர வெல்டிங்கும் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் இதே சிஎன்சி கண்ட்ரோலோ இல்லை ஹை ஸ்பீட் லேத் எதுவும் இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஒரு பீஸை எடுத்து நீங்கள் அதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் பண்ண முடியும் இது ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டேர் வெல்டிங் இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் சரிங்களா ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டேரில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டூல் இருக்கும் அந்த டூல் தான் ரொட்டேட்டாகி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு மெல்ட் பண்ணி ஒட்ட போகுது இங்கே வந்து இந்த ஒர்க் பீஸ் ஒரு ஒர்க் பீஸை பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னொரு ஒர்க் பீஸ்க்கு நம்ம ரோட்டரி மோஷனோ இல்லை ப்ரெஷரோ கொடுத்து நாம் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோல்டன் பூலே தயவு செஞ்சு வெளில வந்துருக்கு கோஷ் ஆகி ஸோ அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஹெட் ஸ்டாக்கில் ஒரு பீஸ் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரொட்டேட் ஆகிரும் இன்னொரு பீஸை டெயில் ஸ்டூக்லேயோ இல்லை மிஷின் டூல் போஸ்ட்லேயோ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ரொட்டேட்டிங் ஆகிற ஒர்க் பீஸ் ஒன்னோடு <laughs> 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 அடுத்து நீங்கள் நாலாவது பொஷன் என்ன ஆகும்னா இன்னும் ஃபோ ஃபர்தராக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மோல்டன் மட்டெல்லாம் செமிசாலிலேருந்து வெளியில் வந்து நல்ல அதை சுற்றி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஃபைலை கொடுத்து பண்ணிடும் இது ஏன் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரோட்டரி போர்ஷனில் இருக்கனால செமி சாலிடாக இருக்கிறது தயவு செஞ்சு வெளியில் வந்துடும் அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா அதோட டென்சிட்டி கொஞ்சம் லிக்யூட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுனால அந்த மாதிரி ஆயிரும் சாலிடாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆகாது லிக்யூடாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆயிரும் சரியா பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கனெக்ஷன் வந்த உடனே ரொட்டேட்டிங் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிடுவோம் இந்த நாலாவது ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டரி போர்ஷன் கிடையாது ஒன்லி ப்ரெஷர் மட்டும்தான் நாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் கிடையாது சரிங்களா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபில்லர் மெட்டல் தேவையே இல்லை எலக்ட்ரோட் தேவையே இல்லை சரிங்களா ஈஸியாக ஆட்டோமேஷன் பண்ணிக்கலாம் லேத் மிஷின் மட்டும் தான் இருக்குது லோ காஸ்ட் நீட்டாகவே இப்போ முடிச்சு போயிடலாம் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டப் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஏன்னா மெட்டீரியல் பொறுத்து தான் இது வேரி ஆகும் ஹை எஃபிஷியன்சி ஜா வெல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மெட்டலோட அதோட ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அலுமினியம் எக்யூப்மெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம டூல் பிட் இருக்கு தெரியுமா ட்ரில் ட்ரில் பிட் அதெல்லாம் இதில் வச்சு தான் இது பண்ணுவாங்க கனெக்டிங் ராட் ஜானிங்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஹை எஃபிஷியன்சி வெல்டுங்கிறனால ஒர்க் பீஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடுப்பான வேலை தான் ஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாம் சர்க்குலர் ஜாப்பாக தான் இருக்கணும் அது ஹேலாவோ சாலிடாகவோ இருந்துட்டு போனால் ஆனால் சர்க்கிள் ஜாப்பாக இருக்கணும் ஃப்ளாட் மீட்டிங் எந்தெந்த பாட்டு வந்து மேட் ஆக போகுது அந்த ரெண்டு பாட்டு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளாட்டாகவே இருக்கணும் ஹை செட்டப் காஸ்ட் செட்டப்னா கரெக்டாக அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பர்ஃபெக்டாக மாற்றி எடுக்கிறதுக்கான காசு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் டிசைன் ஜாயிண்ட் டிசைன் லிமிட்டடனா ஒன்லி பட் ஜாயிண்ட் தான் அது சர்க்குலர் ஷேப்பாக இருந்தால் தான் இருக்கும் மற்றபடி டி ஜாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடியவே முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபோர்ஜபிள் மெட்டீரியல் கேனாட் பி வெல்ட் அப்செட்டிங்க ஒரு டோம் யூஸ் பண்ணணும் அது எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஜிங் தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஜிங்கில் ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதை இங்கே இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது இதுதான் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் தான் சரி நீங்கள் கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட அப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோடே கிடையாது இதில் நேராக கன்சியூமர் நான் கன்சியூமர் அதை துப்பிடலாம் ஷீல்டிங் டைப்பு ஃப்ளக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது துப்பிடலாம் ஆட்டோஜினஸ் வெல்டு யூஸ் பண்ண தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஃபில்லர் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை டிசிமிலர் மெட்டீரியல் ஜாயின்ஸ் வந்து நாம் இங்கே பண்ணிக்கலாம் அலுமினியம் டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெல்ல வேறு அலுமினியம் டு காப்பர் அது கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஹோமோஜினஸ் வெல்ட் அண்ட் ஹைட்ரோஜினஸ் வெல்ட் இங்கே வராது ஏன்னா பேஸ் மெட்டல் அண்ட் ஃபில்லர் மெட்டல்லாம் இங்கே ஃபில்லர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி எப்படி ரெண்டு ஒரே மாதிரி இதாகும் ஸோ டிசிமிலர் ஜாயிண்ட் இஸ் பாசிபிள் ம
ஸோ இதில் ஃப்ளக்ஸு எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்சால் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஈஸியாக பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பட் ஜாயிண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் லேப் ஜாயிண்ட் ஈ ஜாயிண்ட் கானா ஜாயிண்ட்லாம் பாசிபிளே கிடையவே கிடையாது இதில் வந்து இந்த வெல்டிங்லாம் காட்டுருங்க பார்த்திங்களா நடுவில் டார்க்காக கருப்பு கலர் இருக்குமா அதே மாதிரி எங்கள் வெல்ட் அடித்த போர்ஷனில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வரும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை வந்தால் மற்றபடி இந்த எல்லா போர்ஷனுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கெல்லாம் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் ப்ராசஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூடாலாம் பெருசாக மெட்டீரியல் வந்து மாறாது செமி சாலிட் இருக்கிறப்பயுமே வெல்டிங் வச்சு முடிச்சிடும் அதனால் என்ன போர்ஷனாக இருந்தால் என்ன அது பசாட்டி போயிடும் அவ்வளோதான் இதில் பீடு ப்ரொஃபைலும் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கிறது வெல்டு ஜோன் அதாவது கலராக இருக்கிறது வெல்டு ஜோன் வெல்டு ஜோன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபியூஸ் ஒன் ஜோன் இன்னொன்று ஹீட் அப்படி அது ஜோன் சரிங்களா பேஸ் மெட்டல் ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றுமே இல்லை அது அப்படியே இருக்கும் ஸோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு எது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறே